Hello friends, welcome to our channel. In this video, we will talk about amblyopia. Amblyopia is the definition of amblyopia. It refers to a partial reversible loss of vision in one or both eyes. There is an absence of organic disease. So, amblyopia is the definition of amblyopia. இது வந்து ரெண்டு கண்ணுலேயும் வரலாம் ஒரு கண்ணுலேயும் வரலாம் ஏதாவது ஒரு கண் வந்து ரொம்ப லேஸியாக ஒர்க் பண்ணும் லேஸி ஐ அப்படின்னா ஆம்பிளியோப்பியா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு கண்ணோட ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிட்டா அதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் நம்ம லேஸி ஐ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆம்பிளியோப்பியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து ரெண்டு கண்ணுலேயுமே வரலாம் இல்லை ஒரு கண்ணுலேயும் வரலாம் இதுக்கு வந்து எந்த ஒரு ஆர்கானிக் டிசீஸும் வந்து இதுக்கு காரணம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதோட பேத்தோஜெனிசிஸ் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் Amblyopia is produced by certain amblyogenic factors operating during the critical period of visual development birth to 7 years of age. That is, now, in the amblyopia, in the time of the time, there are many chances to be in the critical time, the visual development time. That is, when we look at the visual development, we look at the same time, we look at the same time, we look at the same time, வளர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு வந்துச்சுன்னா அதனால் ஆம்பியோப்பியா வரக்கு நிறையாவே சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம காசஸ் ஆஃப் ஆம்பியோப்பியா என்னென்னு பார்க்கலாம் காசஸ்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி இதை டைப்ஸ்னு சொல்லலாம் ஆம்பியோப்பியாவோட டைப்ஸ் அண்ட் காசஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் ஸ்டபஸ்மெட்டிக் ஆம்பியோப்பியா இட் ரிசல்ட்ஸ் ஃப்ரம் ப்ரொலாங்டு யூனியாக்குலர் செப்ரேஷன் இன் சில்ட்ரன் வித் யூனிலாட்ரல் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்குவிண்ட் who fixates with a normal eye squint is the most common cause of amblyopia adhaad is strabismus apdina enna nu pathina ipo nammaloda normal eye ku inda eye ku vandu or difference irukum so ipo nama normal eye vandu eppadi irukumo andha position la illama inda strabismus or therik irukku apdina avanga eye oda position la vandu edha changes irukum suppose avangalukku vandu கண் மேலே பார்த்த மாதிரியே இருக்கும் சில பேருக்கு கீழே பார்த்த மாதிரியே இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து டெம்போரல் சைடில் பார்த்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் நம்ம ஸ்ட்ரபிஸ்மஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அவங்களோட ஐ வந்து ஒரு பொசிஷனில் மட்டும்தான் இருக்க மாதிரி இருக்கும் அந்த ஐயோட மூமெண்ட்ஸ் வந்து மற்ற சைட்லலாம் ஐக்கு வந்து மூமெண்ட்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் ஒரு கண் வந்து நல்லாயிருக்கும் இன்னொரு கண்ணில் இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா எந்த கண் வந்து நல்லா வேலை செய்தோ அந்த கண்ணிலேருந்து வர விஷனை மட்டும் பிரெயின் வந்து எடுத்துக்கும் இந்த கண்ணோட விஷனை எடுத்துக்காது ஸோ அந்த டைமில் இந்த ஐ வந்து என்ன ஆக ஆரம்பிக்கணும் வீக் ஆக ஆரம்பிக்கும் அண்ட் லேஸி ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதை தான் நம்ம ஆம்பியோப்பியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸ்ட்ரபிஸ்மஸ்னால் வர ஆம்பியோப்பியாவை ஸ்ட்ரபிஸ்மிக் ஆம்பியோப்பியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிம்லஸ் டிப்ரிவேஷன் ஆம்பியோப்பியா இட் டெவலப்ஸ் வென் ஒன் ஐ இஸ் டோட்டலி எக்ஸ்க்ளூடட் ஃப்ரம் சீயிங் ஏர்லி இன் லைஃப் ஆஸ் in congenital traumatic cataract complete ptosis and then central corneal opacity idu vandu edunala varalam appadina congenitala varalam congenital na by birth nala varalam adhe maari traumatic cataract or kolandikku cataract irukku congenitalave by birth le vandu cataract irukku appadina adu moolama varalam and complete ptosis ptosis appadina enna nu pathinga dropping of eyelids appdin sollam adhaadu நம்ம ஐலிட்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகிற அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ரொம்பவே ஸ்லோவாக நடக்கும் இல்லை அந்த ஃபங்க்ஷனே இல்லாமல் இருக்கும் ஐலிட்ஸை ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுற நர்வ்ஸ் வந்து ஒழுங்காக ஃபங்க்ஷன் பண்ணலனா இந்த மாதிரி பீட்டோசிஸ் அப்படின்றது வரலாம் ஸோ அதனாலேயும் இந்த ஆம்பியோப்பியா வரலாம் அண்ட் டென்ஸ் சென்ட்ரல் கார்னியல் ஓப்பசிட்டி கார்னியா அப்படின்னாலே நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அது வந்து டிரான்ஸ்பெரண்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ இந்த கார்னியா வந்து டிரான்ஸ்பெரண்ட்டாக இல்லாமல் சம்டைம்ஸ் அந்த கார்னியா வந்து டிரான்ஸ்பெரண்ட்டாக இல்லாமல் ஒப்பேக்காக மாறிடுச்சு அப்படின்னா அதனாலேயும் இந்த ஆம்பியோப்பியாக வரலாம் ஏன்னா கார்னியா வழியாக தான் வந்து நம்மளுக்கு லைட் பாஸ் ஆகி விஷன் கிடைக்கும் ஸோ அந்த கார்னியாவே ஒப்பேக்காக மாறிடுச்சு அப்படின்னா அது வழியாக லைட் கண்டிப்பாக பாஸ் ஆகாது ஸோ ஒரு ஐ வந்து என்ன ஆகும் விஷனே இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இதனாலேயும் ஸ்டிம்லஸ் டிப்ரிவேஷன் ஆம்பியோப்பியாக வரலாம் ஸோ இந்த மூணு ரீசன்ஸ் மூலமாக தான் ஸ்டிம்லஸ் டிப்ரிவேஷன் ஆம்பியோப்பியாக வரும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா அனிசோமெட்ரோபிக் ஆம்பியோப்பியா It occurs in an eye having high degree of refractive error than the other eye. So, if you look at this, you can see one of the eyes that is the most refractive error compared to the other eye. If you look at this eye, it is the most refractive error. That is the myopia or hypermetropia. 
ஸோ இப்போ அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு கண்லேயுமே மயோப்பியாக இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அல்ல ஒரு கண்ணில் வந்து மைனஸ் ஒன் இருக்குது அப்படின்னா இன்னொரு கண்ணில் ஒரு மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படி இருக்குன்னா ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு கண்ணில் வந்து அதிகமான பவர் இருக்குது கம்பேர்ட் டு அனதர் ஐ ஸோ அதனால் என்ன ஆகுனா இப்போது மைனஸ் ஒன் இருக்க அந்த ஐலேருந்து வர விஷனை மட்டும்தான் பிரெயின் வந்து அக்செப்ட் பண்ணும் ஏன்னா அதில் வந்து கொஞ்சம் இந்த ஐயோட கம்பேர் பண்ணால் கிளியர் விஷன் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மைனஸ் சிக்ஸ் பவரோடு இருக்கிற ஐயோட விஷனை பிரெயின் வந்து அக்செப்ட் பண்ணாது அந்த ஐலேருந்து வர விஷனை இக்னோர் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு ஐலேருந்து வர விஷனை மட்டும் எடுத்துக்கும் ஸோ இதனால் அவங்களுக்கு இன்னும் அதிகமாக அந்த ஐ வந்து வீக்காக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அனிசமெட்ரோபி அப்படின்னாலே நம்மளுக்கே தெரியும் அதாவது ஒரு கண்ணில் வந்து அதிகமான ரிஃப்ராக்டிவ் ஏரா இருந்துச்சுன்னா அதுதான் நம்ம அனிசமெட்ரோபியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அனிசமெட்ரோபியானால உருவாகிற ஆம்பியோப்பியாவை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோன்னா அனிசமெட்ரோபிக் ஆம்பியோப்பியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஐசோ ஏ மெட்ரோபிக் ஆம்பியோப்பியா இட் இஸ் பயோலேட்ரல் ஆம்பியோப்பியா அக்வரிங் இன் சில்ட்ரன் வித் பயோலேட்ரல் அன்கரெக்டட் ஹை ரிஃப்ராக்டிவ் ஏரர் ஐசோ அப்படின்னா வந்து ஈக்குவல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஈக்குவலாக ஏ மெட்ரோபிக்காக ஒரு ஐ இருக்குது அப்படின்னா இ மெட்ரோபிக் அப்படின்னா நார்மல் ஐ அப்படின்னு அர்த்தம் அண்ட் ஏ மெட்ரோபிக் அப்படின்னா அந்த ஐயில் வந்து ஒரு ரிஃப்ராக்டிவ் ஏரா இருந்துச்சுன்னா அதுதான் நம்ம ஏ மெட்ரோபிக் ஐ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஐசோ ஏ மெட்ரோபிக் அப்படின்னா ரெண்டு கண்லேயுமே ரிஃப்ராக்டிவ் ஏரா இருக்குது ஆனால் வந்து சேமாக இருக்குது அதனால் ஒரு ஆம்பியோப்பியா க்ரியேட் ஆச்சுன்னா ஸோ அதுதான் நம்ம ஐசோ மெட்ரோபிக் ஆம்பியோப்பியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் பயலேட்ரல் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரெண்டு கண்லேயுமே வந்து இந்த ஆம்பியோப்பியா வரலாம் அண்ட் இது எதனால் வருது அப்படின்னா அன்கரெக்டட் ரிஃப்ராக்டிவ் ஏரர்னால இந்த ஐசோ எமோட்ரோபிக் ஆம்பியோப்பியா வருது நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா மெரிடோனியல் ஆம்பியோப்பியா இட் அக்வர்ஸ் இன் சில்ட்ரன் வித் அன்கரெக்டட் ஆஸ்டிக்மேட்டிக் ரிஃப்ராக்டிவ் ஏர் இப்போ ஒருத்தரோட ஐயில் வந்து ஆஸ்டிக்மேட்டிசம் ப்ராப்ளம் இருக்குது அந்த ஏரர் இருக்குது அப்படின்னா அதனால் வர ஆம்பியோப்பியாவை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா மெரிடோனியல் ஆம்பியோப்பியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆஸ்டிக் மெடிசம்னால் வர ஆம்பியோப்பியாவை மெரிடோனியல் ஆம்பியோப்பியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம ஆம்பியோப்பியாவோட சிம்டம்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஸ்குவின்டிங் ஸ்குவின்ட் ஆயினா என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா மாறு கண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு கண் மட்டும் வேறு இடத்துல பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அந்த ரெண்டு கண்ணும் வந்து சேமாக ஒர்க் பண்ணாது ஸோ அதை வச்சு அவங்களுக்கு ஆம்பியோப்பியா இருக்கக்குண்டான சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அதே மாதிரி ஷட்டிங் ஐ ஒரு ஐ மட்டும் ஷட் ஆகிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதாவது ஒரு கண்ணு மட்டும் மூடிக்கிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதே மாதிரி டில்டிங் தேர் ஹெட் டில்டிங் அப்படின்னா வந்து சாய்க்கிறதுன்னு அர்த்தம் ஒரு தலையை வந்து சாய்ச்சியே அவங்க எப்பயுமே பார்க்குற மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் அண்ட் பிளட் விஷன் இன் சிங்கிள் ஐ ஒரு கண்ணில் மட்டும் அவங்களுக்கு பிளட் விஷன் இருந்தால் அதை வச்சு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அண்ட் அவங்களுக்கு ரொம்பவே ஐ ஸ்ட்ரெயின் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதாவது அவங்களுக்கு ரொம்பவே ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த சிம்டம்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஒருத்தருக்கு ஆம்பியோப்பியா இருக்கு அப்படின்னு நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஆம்பியோப்பியா என்னன்னு பார்க்கலாம் இந்த ஆம்பியோப்பியாவை நம்மளால எப்படி சரி பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்லூஷன் ஆக்லூஷன் தெரப்பி அப்படின்னா என்னன்னா அதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு கண்ணை மட்டும் எந்த கண்ணு நல்லா தெரியுதோ இப்போ ரெண்டு கண்ணில் எந்த கண்ணில் வந்து கம்மியான பவர் இருக்குது ஆனால் நல்லா தெரியுதோ அந்த கண்ணை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு எந்த கண்ணு வீக்காக இருக்கோ அந்த கண் வழியாக வந்து பார்க்க வைப்பாங்க ஸோ பிரெயின் யூஸ் பண்ணாமல் இருந்த ஐயை வந்து அதனால் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி தான் ஆகும் ஸோ அதனால் ஓரளவுக்கு அந்த ஐ வந்து லேசி ஆகாமல் ஸ்டாப் பண்ண முடியும் இந்த ஆக்லேஷன் தெரப்பியை கூட டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸில் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் மேபி அவங்க வந்து ஆஃப் டே ஃபுல்லாக போடுற மாதிரி இருக்கலாம் இல்லைனா ஒன் டேயில் ஒன் ஹவருக்கு மட்டும் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து ஒவ்வொருத்தரோட பவரை பொறுத்து இருக்குது அவங்களோட விஷன் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றத பொறுத்து இருக்குது ஸோ இந்த ஆக்லூஷன் அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு எந்த கண்ணு நல்லா தெரியுதோ அந்த கண்ணை மூடிட்டு எந்த கண்ணு ஒழுங்காக தெரியலையோ அந்த கண்ணு வழியாக பார்க்க வைப்பாங்க ஸோ அந்த ஐக்கு வந்து ஒரு எக்ஸசைஸ் கிடச்ச மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பெனலைசேஷன் ஸோ பெனலைசேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம ஆக்குலேஷன் தெரப்பியில் பண்ணுற மாதிரி தான் இதுலேயும் ஆனால் இதில் வந்து ட்ராப்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம
கிளாஸஸ் போட்டாங்க அப்படின்னா அது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்பவே டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து ஒரு கண்ணில் அதிகமான பவர் இருக்குது இன்னொரு கண்ணில் கம்மியான பவர் இருக்குது அப்படின்றப்ப என்ன ஆகுனா அவங்களுக்கு அந்த கிளாஸஸை போடுறப்ப ஒரு சைடு மட்டும் வெயிட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இன்னொரு சைடு வந்து வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ வந்து ஒரு சைடாக அது வந்து சாயிறக்கு சான்சஸ் இருக்குது அந்த கிளாஸ் வந்து ஸ்டெடியாக நிற்காது அதனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து இதுக்கு கான்டாக்ட் லென்சஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ கான்டாக்ட் லென்சஸ் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ரெண்டு கண்ணுலேயுமே விஷன் கிடச்ச மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்கு எல்லாமே கிளியராக பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவங்களோட விஷனும் டெவலப் ஆகும் அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் இருக்கும் ஆனால் இப்போ சின்ன பசங்களாக இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம கண்டிப்பாக கிளாஸஸ் தான் கொடுத்து ஆகணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து கான்டாக்ட் லென்சஸ் யூஸ் பண்ணால் அந்தளவுக்கு தெரியாது சப்போஸ் இதுக்கு வந்து எந்த ஒரு சரியான ட்ரீட்மெண்ட்டும் எடுக்கல அப்படின்னா அந்த லேசி ஐ என்ன ஆகுனா போக போக அதோட விஷன் வந்து மொத்தமாகவே லாஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ நம்ம ஆக்லேஷன் தெரப்பி பண்ணலாம் பெனலைசேஷன் பண்ணலாம் இல்லைனா கான்டாக்ட் லென்சஸ் ஒரு கிளாஸஸ் வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இதெல்லாம் பண்ணி ஓரளவுக்கு நம்மளால் கம்மி பண்ண முடியும் அந்த ரிஃப்ராக்டிவ் ஏரரை ஆனால் ஃபுல்லாக வந்து நம்மளால் சரி பண்ண முடியாது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதான் இன்னைக்குரிய வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ மாதிரியே அனிசோ மெட்ரோபியாக்கு அனிசோ கோனியாக்கு ஹைப்பர் மெட்ரோபியாக்கு மயோபியாக்குன்ட்டு எல்லா ரிஃப்ராக்டிவ் ஏரர்ஸுக்கும் நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் சப்போஸ் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் போய் பாருங்கள் தேங்க்யூ பாய்